హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను నవీన వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగింటి వంటలు ఇవాళ వీడియోలో మనము చాలా సింపుల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీగా కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో తయారు చేసుకునేటువంటి బ్రెడ్ టమాటా బ్రేక్ఫాస్ట్ని ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇది చాలా సింపుల్ అండి చాలా తక్కువ టైంలో దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా దీన్ని ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికోసం ఒక ఐదు బ్రెడ్ స్లైస్ని తీసుకున్నాను వీటిని ఈ విధంగా ఎడ్జెస్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం బ్రౌన్ పాట్ మొత్తం కూడా తీసేసుకుందాము ఇది చాలా సింపుల్ అండి తయారు చేసుకోవడము చూసారు కదా ఇలా కట్ చేసుకున్న వాటిని చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుందాము బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేయడానికి ఎక్కువ టైం లేని వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చక్కగా ఈజీగా మనం దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చూసారు కదా ఈ సైజ్లో మనం పీసెస్లో కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టుకుందాము స్టవ్ వెలిగించుకొని దానిపైన బాణీ పెట్టుకొని అందులో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకోండి లేదు అంటే ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు నెయ్యి అయితే మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది నెయ్యి కాస్త వేయడం తర్వాత ఇందులో కట్ చేసుకున్నటువంటి ఒక ఉల్లిపాయ రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి పొడవుగా కట్ చేసుకోండి ఉల్లిపాయల్ని అలాగే తురుమ తీసి పెట్టుకున్నటువంటి ఒక క్యారెట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి క్యారెట్ ఫ్రై అవ్వడానికి టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆనియన్స్తో పాటు మనం వేసుకుని వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వీటిని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం చాలా తక్కువ టైంలో దీన్ని చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు అండి బ్యాచులర్స్ కూడా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇవి ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనము కట్ చేసుకున్నటువంటి ఒక మీడియం సైజ్ టమాటాని వేసుకోండి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి వీలైనంత చిన్నగా కట్ చేసుకోండి టమాటా ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక వన్ మినిట్ అయితే సరిపోతుంది ఇలా వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు జస్ట్ ఈ విధంగా మనం కదుపుకుంటూ ఉంటే టమాటా కూడా బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనము స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకుందాం కొద్దిగా కారం వేసుకోండి ఒక పావు టీ స్పూన్ కంటే కూడా కొంచెం తక్కువ కొంచెం వేసుకోండి అలాగే ఒక పావు టీ స్పూను జీలకర్ర పొడి వేసుకోండి దీనివల్ల టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అలాగే డైజెస్ట్ అనేది కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా కలిసేలాగా బాగా కలిపేసుకోండి ఇలా కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనము కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి బ్రెడ్ పీసెస్ని వేసుకుందాము మీరు కావాలంటే బ్రెడ్ని ముందు నెయ్యితిలో వేయించుకోవచ్చండి అలా కూడా వేయించుకోవచ్చు కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటాయి బట్ ఈ విధంగా అయితే మనకి ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది నేనైతే ఈ విధంగా వేశాను ఇవి అన్నీ కూడా కలిసిలా కలుపుకుందాం ఇందులో కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా మనం వేసుకున్న స్పైసెస్ అన్నీ కూడా బ్రెడ్కి కలిసేలాగా కలిపేసుకోవాలి లేదు అంటే ఇలాగా కాదు అంటే కనుక మీరు ఒక రెండు స్పూన్స్ తీసుకుని ఈ విధంగా జస్ట్ ఈ విధంగా కలుపుకుంటే మనకి ఈజీగా మొత్తం అంతా కూడా కలిసిపోతుంది అంతేనండి చాలా సింపుల్గా ఎంతో టేస్టీగా కేవలం ఐదే ఐదు నిమిషాల్లో దీన్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది బాగుందా లేదా అనేది నాకు కమెంట్స్ చేస్తే తెలియచేయండి ఒకవేళ ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ కూడా షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి అలాగే మరిన్ని సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ కోసం తెలిగింటి వంటల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి